В воскресенье в Беларуси состоялись парламентские выборы. По данным ЦИК проголосовать пришло 74,3% избирателей. При этом в новый состав Палаты представителей Национального собрания не вошел никто из представителей от оппозиции. В ходе данных выборов по предварительным данным избрано 109 депутатов. Не избран депутат только по одному избирательному округу. Это в Гомельской области Новобилецкий избирательный округ. Там выборы состоялись и избиратели пришли на избирательные участки. Однако выборы были безальтернативные. И в итоге за депутата не проголосовало абсолютное большинство избирателей. В связи с этим в данном избирательном округе будут проводиться повторные выборы. На 110 мест претендовало 294 кандидата. При этом в 16 округах выборы были безальтернативными, то есть был представлен лишь один кандидат. Напомним, заявив, что результаты выборов предопределены заранее президентом Лукашенко, за неделю до голосования своих кандидатов сняли две главные оппозиционные партии – Объединенная Гражданская и Белорусский Народный Фронт. Они также призвали сограждан бойкотировать голосование. Лукашенко, в свою очередь, назвал их трусами. В своем интервью Дочи Велли член комиссии Европарламента по связям с Беларусью поляк Марок Мигальский назвал выборы фарсом. Депутат сказал, что белорусы были лишены возможности сделать свободный осознанный выбор, поскольку власти не предоставляли полной информации, независимым кандидатам отказывали в регистрации, оппозиции не давали проводить агитационную кампанию. Кроме того, в Беларусь не впустили многих международных наблюдателей.